మరి మనతో మాట్లాడడానికి టీడీపీ నేత అలాగే ఏపీ మహిళా కమిషన్ ఎక్స్ చైర్పర్సన్ అనుకుని రాజ్ కుమార్ గారు ఉన్నారండి రాజ్ కుమార్ గారు నమస్తే అండి రాజ్ కుమార్ గారు నమస్తే అండి బాగున్నారా చాలా రోజుల తర్వాత మీడియా ముందుకు వచ్చారు ఇప్పుడు మనం చర్చించే సమస్య ఈ మహిళలకి మీరు కూడా చట్టసభల్లో కూర్చొని ఉన్నారు మీరు ఎంతో కాలంగా రాజకీయంలో ఉన్నారు ఒక మంచి కొన్ని పొజిషన్స్ లో మీరు అనుభవించున్నారు నేను అడిగేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంతమంది ప్రజాప్రతినిధులు మహిళలుగా బాధ్యతలు స్వీకరించి పదవుల్లో ఉండి కూడా ఈ మినిమం రిక్వైర్మెంట్స్ ఏదైతే ఒక పర్సనల్ టాయిలెట్ మనకు లేదు ఉమెన్స్ కి ఉమెన్ కి ఒక పబ్లిక్ టాయిలెట్ లేదు ఈ శానిటరీ ప్యాడ్ అనేది ప్రతి ఒక్క మహిళకి అందుబాటులో ఎందుకు లేదు అని నేను అడగదలుచుకున్నాను కేంద్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళకి మరుగుదొడ్డు ఉండాలనేది అందరినీ ప్రోత్సహించడం అయింది సబ్సిడీ ఇవ్వటం అయింది ఉచితంగా కట్టించడం అయింది అది కట్టించుకోకపోవటం వాళ్ళు ఇది కాని చాలా చోట్ల దర్జాపుగా ఎయిటీ పర్సెంట్ దర్జాపుగా కూడా మొత్తం భారతదేశం మొత్తమే చాలా కట్టారు కదా నేషనల్ హెల్త్ సర్వే వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారంగా నైన్ పాయింట్ టూ క్రోర్ టాయిలెట్స్ అక్రాస్ ఇండియా కట్టామని చెప్తున్నారు బట్ నేను అడిగేది ఏంటంటే ఈ కట్టించుకున్నారు కట్టించుకోలేని వాళ్ళు ఈ వలస కూలీలు డైలీ లేబర్ అది ఆ సబ్జెక్ట్ మేము మాట్లాడదాం ఎందుకంటే మరుగుదొడ్డుల విషయంలో చాలా ప్రోత్సహించింది కేంద్ర గవర్నమెంట్ ఆ రోజు నా గవర్నమెంట్ కూడా గౌరవించింది హౌస్ హోల్డ్ వరకు టాయిలెట్స్ వచ్చినాయండి మీరు అన్నట్టు హౌస్ హోల్డ్ వరకు కొన్ని స్టేట్స్ లో టాయిలెట్స్ వచ్చినాయి ఒక రకంగా మనం అక్కడ సక్సెస్ సాధించామని చెప్పాలి బట్ వాట్ అబౌట్ ఉమెన్ పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ అండి కరోనా ఇప్పుడు వచ్చింది రాజ్ కుమార్ గారు కరోనా మనం మూడు నెలల నుంచి వస్తున్నాం బట్ మీరందరూ కొన్ని ఏళ్లగా చట్టసభల్లో ఉండి పెద్ద పెద్ద హోదాల్లో ఉండి కూడా మహిళలు మహిళలకున్న అవసరతల్ని గుర్తించి వాటి వైపుగా ఎందుకు మనం వెళ్ళలేకపోయాం ఓన్లీ టాయిలెట్స్ ప్లస్ శానిటరీ ప్యాడ్స్ ఈ మంత్లీ మెన్స్ట్రేషన్ కి మనం చూసుకుంటే ఎంటైర్ ఇండియాలో థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఈ శానిటరీ ప్యాడ్స్ వాడకం అనేది ఉంది మిగతా వాళ్ళు ఏం వాడుతున్నారు వాళ్ళకి ఎటువంటి అనారోగ్యాలు వస్తున్నాయి ఆర్థికంగా లేని వాళ్ళకి ప్రభుత్వం ఎటువంటి సహాయం చేయాలి పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ గురించి ప్రోత్సాహం ఉంది తీసుకోవాలన్నా మీరు మీరేమన్నా ఒక ముఖ్యమైన పాయింట్ మీరు చెప్పింది ఏంటంటే బయట పొలంలో పని చేసుకోవాలి అట్లాంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ ఉన్నప్పుడు ఈ కరోనా రాకముందే నేను ఎప్పుడు మహిళా కమిషన్ దాకా తీర్మానం చేయటం కానీ ఆల్ ఇండియా మహిళా కమిషన్ మీటింగ్ లో మాట్లాడటం కానీ జరిగింది ఏమనంటే పొలాల్లో కూడా ఎవరైతే పొలం పనులు చేస్తున్నారో ఖచ్చితంగా ప్రతి రైతు కూడా అక్కడ ఒక టాయిలెట్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలి కూలీలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళటానికి ఉండాలి మొగాళ్ళు ఏది ఏ కూడ పక్కకు చెట్టు కిందకు పోతారు మహిళలకి ఇబ్బంది ఇంకోది హాస్టల్స్ లో హాస్టల్స్ లో ఆడపిల్లలకి ఎక్కువ ఉండాలి అలాగే ఉద్యోగం పని చేసే దగ్గర పని చేసే దగ్గర ఏ పని చేస్తారో కార్మికులుగా కానీ కర్షకులుగా కానీ లేదా లేబర్ గా కానీ లేకపోతే కనుక ఈ అనేక చోట్ల పని చేసే వాళ్ళకి కానీ స్కూల్స్ లో పని చేసే వాళ్ళకి కానీ కాలేజెస్ లో కానీ కావాల్సిన ఖచ్చితంగా మరుగుదొడ్లు ఉండాలని అందరం చెప్తాం అట్లాగే ఈ శాంతి సవల్స్ అయి కూడాను ఎవరు తిప్పుపడకుండా ఖచ్చితంగా వీటిని ఉపయోగించుకోవాలని ఎలా తయారు చేయాలని కూడా చర్చన ఇవ్వటము అవన్నీ కూడా చేయమని కూడా చెప్పాము చాలా వరకు చేశారు కానీ ఇంకా చేయాల్సి ఉంది ఇప్పుడు ముఖ్యంగా నేను అదే ఆలోచిస్తున్నాను మహిళలంతా కూడా ఈ రోజు కరోనా ఇంట్లో ఉన్నాం మళ్ళీ వాళ్ళు ఇంట్లో ఉంటున్నా లేదా ఆఫీసుల్లో ఉంటారు ఇలాంటి వాళ్ళు ఛానల్స్ లో ఉంటున్నారు అయితే ఇవాళ వలస కూలీలు బాధ ఎట్లా వాళ్ళు మొగాళ్ళు అయితే డబ్బు రోడ్డు పక్కకు పోతారు ఏదో వచ్చినా లేకపోతే ఏదో వచ్చినా వాళ్ళు తాగడానికే మంచి నీళ్ళు క్లీన్ చేసుకోవడానికి నీళ్ళు ఎక్కడ వాళ్ళు మరుగుదొడ్లు ఎక్కడ ఉన్నాయి సో మీ వైపు నుంచి మీ వైపు నుంచి దీనిని ప్రభుత్వాల దృష్టికి తీసుకురావాలి మీరు చాలా సీనియర్ పాలిటీషియన్ ఎందుకంటే ఈ ఎప్పుడైతే ఈ శానిటేషన్ ఈ మెన్స్ట్రల్ హైజీన్ అనేది వీళ్ళకి అవేర్నెస్ ఎడ్యుకేట్ చేయగలుగుతాము మనం సి వాళ్ళకి వచ్చే హెల్త్ సమస్యల్ని మనం స్టాప్ చేయగలుగుతాం ఇప్పుడు కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇప్పుడు వచ్చింది వచ్చింది కాబట్టి మనకు వాళ్ళ సమస్యలు అర్థమవుతుంది అంటే ఇంతవరకు ఈ సమస్యలతో వాళ్ళు జీవితం గడుపుతూనే ఉన్నారు కదండి అవునమ్మా అది చాలా అంటే వాళ్ళ వలస కూలీల సమస్య మన కళ్ళకు కట్టినట్టు కనిపిస్తాం వలస కూలీల సమస్య కళ్ళకు కట్టినట్టు కనిపించడమే కాదు ఇది రాకముందే నేను చెప్తున్నాను రాకముందే మేము ఓటమి జనాల మధ్యకి వెళ్ళినప్పుడు 
రాజకీయంగా వెళ్ళినప్పుడు కానీ సరే ఈ ఆరు ఏడు సంవత్సరాల నుంచి రాజకీయంగా లేకుండా మహిళా కమిషన్ చైర్మన్ ఉన్నప్పుడు కానీ అనేక సమస్యలు నేను కళ్ళారా చూశాను వాళ్ళు చూడటం కాదు నేనే ఇబ్బంది పడ్డాను కార్లు వెళ్తున్నప్పుడు ఏదైనా అర్జెంట్ యూనిట్కి వెళ్ళాలంటే ఏ పెట్రోల్ పంపులు అట్లాంటిది మనమే ఇబ్బందులు పడ్డాం అట్లాంటి పాపం వాళ్ళకి లేప పనిచేసే వాళ్లకు వాళ్ళ కార్మికులకి వాళ్ళ కర్తకులకి ఆడవాళ్లకు దాన్ని పోయే వాళ్లకు లేకపోతే ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్ళకి చాలా చోట్ల సౌకర్యం లేదమ్మా దీన్ని ప్రభుత్వాల దృష్టికి తీసుకెళ్లి ఈ సమస్యని వీలైనంత త్వరలో మనందరం పరిష్కరించుకోవాలని నేను ఆశిస్తున్నాను ఖచ్చితంగా సివియర్ న్యూస్ ధన్యవాదాలు ఇది మంచి సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నారు సివియర్ న్యూస్ రోజు నేను చూస్తుంటానమ్మా చాలా మంచి ఛానల్ థ్యాంక్ యూ అండి సివిరావు గారు ధన్యవాదాలు మీకందరు కూడా సందీప్ కూడా అందరికి ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ అందరు కూడా ధన్యవాదాలు సో